السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبت للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم رب غفر لی و لی والدی و لی استادی و لی مصنف حاد الكتاب رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما و حلما و عقلا و عدبا و فهما و حفظا و ایمانا کاملا رب تمم بالخیر و سعادة پریبتا سہودرنگل نام پرنج وندد پریشد ما یا حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فل یقل خیرا او لیسمت اللہ وینیم مندین آلینیم بشوسکن نوان اوان نانما نلد ما ترم برائنم اللہنگی اللہ ونی شبد دا بالکن لہذا نلد برائی لیندے پراثانیم اللہ تبچم نی شبد دا پالکی لیندے پراثانیم آن نمبر پرنجو اندیر اندد مہان ماری چلیر برائی اندد گانام انہا ادنا نفعیس سمتی السلام و ادنا لرر نتقی النظام سمساری چال اونڈا گنا یٹوم چورنگیا نشتم کیدمان چلے گاری انگل پرنجت نمبر کیدی کینڈی ویڈن ندو نمکانی پھونڈا ہو ادے سمیم نشبد دبالی کرنا دن ایٹوم چورنگی لابم نمبر ریچھ پڑا لان ریچھ یا مہان آئی لکمان الحکیم رضی اللہ عنہ اوڑت پترن اوڑ برنجد آئی کانام یا بنیا اذا افتخر الناس علیک بی حسن کلامی مونے جننگل نند منل اوڑت نل سمسارنگل گنڈ اہنگر چال اوڑت مین مند چال نی مین مند کینڈ دف افتخر انت بی حسن سمتک نینڈے ایٹوم نل نشبد دیان نینڈے مین میں آئی نیمن سلاکیند اپوڑم نشبد دا بولر تننون رچپ پڑانے آن ساتھی دا ین حدیث ال پرنجد آئی نمک کانانگڑی مہان ماری ال اولیالوڑ آرو وننٹ آبش پڑڈو آوسینی یعنی کی پرتیگ مایا وسیعت درنم اپدیشم درنم آمہان برنیو ان شئت جمعت لکا علم العلماء و حکم الحکماء و طب الاطباء فی ثلاث کلمات مون وجننگل گند پندیدن ماری دادکل اللہ مولون علم تتجنانگل دادکل اللہ تتنگل ویدن ماری دادکل اللہ ویدیوم اللہم نینک جان سمجھو جی پچھ دلا ورم مونے مونے واقع گل گل ننک ویانم انگیل کل کام پڑی کیا ورم مونے واقع گل اے جانو فیوئی کن اللو آ مونے واقع گل الہی علماء اند علم حکماء اند حکم ادھو بولے اطباء اند طب جان ننک سمجھو جی پچھ دلا ادھے ہم برنیو اما علم الاما علم العلماء فإذا سئلت اما لا تعلم فقل لا عالم نی ننو دارگلوم ننک ریات تدو اللہ دم وند جو دی چال ابڑا اید پندی دند یوم مڈکل آ چو دیتن اللہ مربڑی آ چو دیتن اللہ اترم ابڑا ایک کڑکے اند علم لا عالم انی کاری اللہ اب اینی کاری اللہ اینا اوری مربڑی نی پڑچ وچال اد لوگت اللہ اللہ پندی دن ماردہ یو مڈکل اللہ علم گل لیٹو مکیم آیا علمان نمال پولوں پر آیا پولوں پر آیا رونے نسپ العلم لا ادری لوگت تید منشن دے یو مڈکل اللہ علم دے پگدی لا ادری اینا لا ادری اینی کاری اللہ حبیب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونگل کہ اللہ علم نلگی تو اللہ علم اندلگی ٹھونڈ اوڑت اندے تاڑیک منشر لیک بونال 
മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള ഇൽമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഇൽമ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നൊരു ഇൽമ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അത്യാവശ്യം നല്ല അലിമ എത്ര ഇൽമ് നേടിയവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന ഒരു ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വലിയ അലിമ എനിക്കറിയില്ല എന്ന ഒരു ഇൽമ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊരു ഇൽമ് ഒരാൾ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്കറിയാത്തതൊന്നുമില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിൽ അയാൾ പമ്പര വെട്ടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓതിപ്പഠിക്കാനൊന്നും പോകാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പഠിച്ചവനെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു വിവരമില്ലാത്ത ആളാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ അയാൾ വലിയ ആര്യമാണ് നടത്തുന്നത് അതേസമയം ഒരുപാട് കാലം സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിൽ വിജ്ഞാനം നേടിയ ആളാണ് പക്ഷേ അയാളെ മനസ്സിലുള്ള ബോധ്യം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എനിക്കറിയാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിട്ടിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളുടെ വിലമാവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള എൽമിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ആകത്തുക അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എല്ലാ ആയാലും അറിയാത്തത് ആര് ചോദിച്ചാലും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അത് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയ ഓമ്മ ഹുക്കുമുൽ ഹുക്കമ ഹുക്കമാവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ഹുക്കുമ് ഫൈദ കുന്ത ജലീസ കൗമിൻ ഫക്കുൻ അസ്കത്തഹും നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സദസ്യനായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടാൽ നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുക്കൂത്ത് പാലിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തന്ത്രം ഏറ്റവും വലിയൊരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സദസ്സിൽ പരമാവധി നിശബ്ദത പുലർത്തുന്ന സംസാരിക്കാത്ത ആളാകാൻ നീ ശ്രമിക്കുക ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സംസാ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് വല്ലതും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഞാനും പറയാൻ ഞാൻ ഒരു മോശമല്ലേ എന്ന തരത്തിലൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാൻ പറയാലെങ്കിൽ ഇവനെന്തിനാ ഇപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കൂട്ടിയത് ഇവനെന്തിനാ ഈ യോഗത്തിനിരിക്കണത് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് എന്ന ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നല്ല അഭിപ്രായമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിട്ടിത്തമായിരിക്കാം എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊരു ത്വര അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ഒരു സദസ്സിൽ കൂടുമ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ ഏറ്റവും അസ്കത്തായ ആളാകാൻ ഏറ്റവും നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന ആളാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിണ്ടാതിരുന്നവനാകാൻ അവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയണം പക്ഷെ അത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറയേണ്ടിടത്ത് പറയണം പറയൽ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ പറയണം അല്ലാതെ മീറ്റിങ്ങിന് കൂടിയാലൊക്കെ ഞാൻ അസ്കത്താകണം ഞാൻ മിണ്ടാത്ത ആളാകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ മിണ്ടാതെ എന്നാൽ ആ സമയം വെറുതെ ആയിപ്പോകും ആ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സമൂഹത്തിന് പല ഉപകാരങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യോഗങ്ങൾ കൂടുന്നതും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുന്നതും പരസ്പരം മുഷാവറ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ മുഷാവറ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏത് കാര്യവും കൂടിയാലോചന നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൂടിയാലോചനക്ക് വേണ്ടി കൂടുമ്പോൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കേണ്ടത് പങ്കുവെക്കണം അതേസമയം വെറുതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ശൈലി ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ഒരു സദസ്സിൽ കൂടിയാൽ ഫക്കുൻ അസ്കത്തഹും നീ പരമാവധി ആ സദസ്സിലെ സുക്കൂത്ത് പാലിച്ച നിശബ്ദത പാലിച്ച ആളാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ അവര് ആ പിന്നെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആ മീറ്റിംഗിൽ ആ യോഗത്തിൽ നന്മ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ നീയും അതിൽ പങ്കാളിയാണ് നീയും കൂടിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് തീരുമാനമാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നീ കൂടെ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ അഭിപ്രായം തീരുമാനം നിന്റേത് കൂടെയാണ് നീ നിശബ്ദത പാലിച്ച് നിനക്ക് കൂടെ അതിൽ പങ്കുണ്ടായി അവര് പേച്ചു പോയാലോ സലിം തമിൻ ഹത്തഹിം ആ ഹത്തയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികമായി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും നീ രക്ഷപ്പെട്ടു നീ അതിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊന്നും അടിച്ചേൽ
ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് അത് തിരുത്താതെ ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിലേക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു യോഗത്ത് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഇടപെടുന്നു വേണം ഇടപെട്ടിട്ട് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തണം അവരെ എതിരഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം ആ തീരുമാനത്തിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഹക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമല്ല ശരിയായ തീരുമാനമല്ല സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ തീരുമാനമല്ല റോങ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സുക്കൂത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ആ ബോധ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നാൽ പിന്നെ അസത്യത്തിന് കൂട്ടുന്ന കുറ്റമാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ വശങ്ങളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും പെരുമാറാൻ ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് സാധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനോ മറ്റോ ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മുതിരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരുക എന്ന ഒരു നയം തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല പറയേണ്ടടത്ത് പറയേണ്ടത് പറയുകയും തിരുത്തേണ്ടടത്ത് തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുകയും നിശബ്ദത പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം അങ്ങനെ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മര്യാദായ നടത്തും അമ്മ തിബുൽ അത്തിബ ഡോക്ടർമാരുടെ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കലുള്ള വൈദ്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഫലാത്തക്കും നീ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുപ്രയിൽ നീ ഇരുന്നാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നിന്റെ നഫ്സ് വീണ്ടും ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നിന്റെ നെഫ്സ് വീണ്ടും ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നീ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് അതായത് വയറ് നിറച്ച് തിന്ന് ഇനി ആ ഭക്ഷണം കാണാൻ തന്നെ വയ്യ ആ രൂപത്തിൽ വയറ് നിറച്ച് ഒരാടിങ്ങനെ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിഴുങ്ങിയിട്ടല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ട് തിന്നിട്ട് അവസാനം അതിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും വയ്യ ആ രൂപത്തിൽ വയറ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആകരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് താല്പര്യം നിലനിൽക്കേ തന്നെ നീ നിന്റെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കണം നീ തിന്നൽ നിർത്തണം വയറ് അങ്ങേയറ്റം നിറച്ച് തിന്നരുത് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ നീ ശീലിച്ചാൽ മറതുമൗത്തല്ലാതെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരു രോഗം വരാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത് രോഗം വരൂല എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് പറയല്ല ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര പിന്നെ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ഏത് വിദഗ്ധന്മാർക്കും അവരവരുടെ പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യമാണ് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച് കഴിക്കുക നിയന്ത്രിച്ച് മാത്രം തിന്നുക ഏ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്നാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴത്ത് എന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയം എന്നത് അത് രോഗങ്ങളുടെ വീടാണ് രോഗങ്ങളുടെ തറവാട് വീടാണ് പത്യം പാലിക്കുക നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നത് ചികിത്സകളുടെ മുഴുവൻ തലവനാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വയറ് നിറച്ചുണ്ണുക എന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം വയറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്യാപ്പ് അവിടെ നിലനിർത്തണം ശരീരം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല നമ്മളോടൊക്കെയുള്ള ഉപദേശമാണ് വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള ഉപദേശമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ഉപദേശം ഇതാണ് തിബുൽ അത്തിബ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിലായി ഏർ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇതാ സുഹിൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതാ കുന്ത ജലീസ കൗമിൻ ഫക്കുൻ അസ്കത്തഹും മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇതാ കൽ തൊമൻ ഫലാത്തക്കും ഇല്ല ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഴുവൻ അറിവ് അതുപോലെ 
പിന്നെ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ഹുക്കമാ എന്റെ ഹുക്കുമ് അതുപോലെ വൈദ്യന്മാരുടെ ത്വിബ് അത്വിബ എന്റെ ത്വിബ് എല്ലാം ഈ മഹാൻ അവിടെ സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മുടെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു താലാ എന്ന് പറഞ്ഞു മൻ കതുറ കലാമുഹു കതുറ സഖ്തുഹു ഒമൻ കതുറ മാലുഹു കതുറ ഇത്മുഹു ഒമൻ സാഅ ഖുൽഖുഹു ഇദ്ദി അദ്ദബ നഫ്സഹു എന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞു ആരുടെയെങ്കിലും സംസാരം അധികരിച്ചാൽ അവന്റെ വീഴ്ചകൾ അധികരിക്കും അവന് പിഴവ് അധികരിക്കും വീഴ്ച ഞാൻ വീണു പോകുക എന്നല്ല പിഴവുകൾ അവനിൽ അധികരിക്കും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവനിൽ കൂടുതൽ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കും അത് പിന്നെ അസത്യങ്ങൾ വന്നു പോകും എന്നാകാം അതല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിലൂടെ വരുന്ന വിവിധ ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോകും എന്നാകാം അതല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അവന് പരാജയത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ അത് കാരണമാകും എന്നാകാം ചിലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അനാവശ്യമാ അത്യാവശ്യത്തിലപ്പുറം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ആ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് അപ്പോ സംസാരം അധികരിച്ചവന്റെ വീഴ്ച പിഴവ് അധികരിക്കും ഒമൻ കത്തുറ മാലുഹു കത്തുറ ഇസ്മുഹു സമ്പത്ത് അധികരിച്ചാൽ ദോഷം അധികരിക്കും ഒമൻ സാഹുലുഹു അദ്ദബനഫ്സഹു സ്വഭാവം മോശമായാൽ അതിലൂടെ അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം നെഫ്സിനെ ഹൈദാബാക്കുകയാണ് സ്വന്തം നെഫ്സിനെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരിൽ മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളെ തെരഞ്ഞ് നടന്നോളണമെന്നില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പാഠമാണ് പറയുന്നത് ഇയാക്കവ കത്തിറത്തൽ കലാം മഹാൻ പറയാണ് നീ അധികം സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അത് നിന്നിലെ പോരായ്മകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോരായ്മകളെ വെളിപ്പെടുത്തി കളയുന്ന കാര്യമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഉണർത്തി പിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് സംസാരം അധികരിച്ചാൽ നിന്റെ അഴിബ് മുഴുവൻ വെളിപ്പെടും നിന്റെ എതിരാളികൾ ശത്രുക്കൾ മുഴുവൻ ജാഗരൂകരാകും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഭിമാനത്തിനും നിന്റെ ജീവനും ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കാര്യം നീ സംസാരം അധികരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് നിന്റെ ജീവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നിനക്ക് നിന്റെ അഭിമാനവും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ന് മഹാനവറുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വലിയ തത്വം ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് നാവ് ഒന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം ചെവി കാത് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് കാത് കാത് രണ്ടെണ്ണം തന്നു നാവ് ഒന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാണത് കൂടുതൽ കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പകർത്തേണ്ടത് പകർത്തുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുക അതേസമയം സംസാരം വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പൊ കേൾക്കുന്നതിന്റെ പകുതി നമ്മൾ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പാഠം ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ചില മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മഹാനായ അസ്മാഴി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലകനി അന്ന രജുലൻ കാലലി ആഹർ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നു നീ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നോട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയാണ് അപ്പൊ മറ്റേയാള് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാക്കിന്നൊക്കെ ലോകുൽത്താഷർ പക്ഷെ നീ പത്തെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും ലം തസ്മാ വാഹിദ ഒരു തെറി പോലും അങ്ങോട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരൂല നീ പത്ത് തെറി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും ഒരു തെറി പോലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയില്ല അതേസമയം മറ്റേ ആള് പറയുന്നു ഒറ്റയെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയും ഇത് ഒരു പവറായി 
ഇതൊരു വലിയ മഹത്വമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കരുത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എന്നത് ഒരു മഹത്വമായി മനസ്സിലാക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മകൻ മറ്റൊരു മകനോട് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുത്ത മറുപടി ലൈം ബസത്തൈലി തക്കത്തുലനീന്ന് എന്റെ കൈ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നീ നീട്ടിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എന്റെ കരം ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് നീട്ടില്ല കാരണം ഇന്നി ഞാൻ റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ പ്രകടനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാവിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മഹാന്മാര് പാടിയ ഒരു കവിത നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു വിഡ്ഡിയായ വിവരദോഷിയായ ചിന്താശേഷി കുറഞ്ഞ ഒരാള് പിന്നെ നിന്നോട് അനാവശ്യമായി വല്ലതും ഒഴിഞ്ഞാൽ ഫലാത്തു ജിബുഹു നീ ഉത്തരം ചെയ്യരുത് കാരണം ഫഹൈറും മിൻ നിജാബത്തി സുക്കൂത്തു അവന് മറുപടി പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിശബ്ദനാകനാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാഹിലിയങ്ങൾ വിഡ്ഢികൾ വിവരദോഷികൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു കളയണം അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ വിവരദോഷിയായ ആള് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ മറുപടി പറയാതിരുന്നു ഞാൻ നിശബ്ദനായി അപ്പൊ ആ വിവരദോഷി കരുതിയത് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോ ചില വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ പിന്നെ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിയാസ ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയും അവരത് മറുപടി പറയാൻ പോകൂല അപ്പൊ ചില ആൾക്ക് എന്താ മറുപടി ഇല്ലേറ്റാണ് എന്താ മറുപടി പറയാത്തത് മറുപടി ഇല്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെ പരസ്പരം മറുപടിയും തെറിയും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മേലിൽ നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മറുപടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപടി തൊട്ട ശക്തനായതൊന്നും അല്ല സഹനം സഹനമെന്ന പിന്നെ ഉടുപ്പ് ഞാൻ അടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജീവിതകാലത്തോളം സഫാഹത്തിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാ തീരുമാനം സഫീഹായ വിഡ്ഢിയായ ആള് പറഞ്ഞതിന് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നിന്ന പിന്നെ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അത് വേണ്ടതില്ല മോശക്കാരനായ തെമ്മാടിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം അവൻ കരീമായ നല്ലവനായ ആളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ആ നല്ലവൻ തിരിച്ച് മറുപടി പറയാതുള്ളവൻ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്താണ് ആരും ഒന്ന് മറുപടി പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു കിട്ടണം മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്നു അപഹസിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരെ വളരെ മോശമായി പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ആയിബുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആകട്ടെ അവരെ കുറിച്ച് ആയിബുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മറുപടി പറയൂ മറുപടി പറയൂ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയൂ ഏ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ മറുപടി പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറും മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ദീനിന് മസ്ലാഹത്തുണ്ട് എങ്കിൽ മറുപടി പറയേണ്ടടത്ത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അത് വ്യക്തിപരമായ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ദീനിന്റെ മസ്ലാഹത്തിന് വേണ്ടി പറയേണ്ട ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും അതേസമയം ചില ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം മറുപടികൾ മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് മറുപടി മറുപടി ഇനിയും വളരാനാണ് അവർക്കിനിയും വളരാൻ വേണ്ടി അവർക്കിനിയും വികസിക്കണം അവർക്കിനിയും മൈക്ക് കെട്ടണം അതവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് ആ ജീവിത മാർഗം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറുപടി തരൂ മറുപടി തരൂ അവരെ ആവശ്യം മറുപടികളാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് 
പിന്നെ ലൈമിനെ മോശക്കാരനായ വ്യക്തിയെ മറുപടി പറയാതെ ഒഴിച്ചിട് അയാൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കുക എന്നത് അശദ് അയാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അയാളെ മാനം കെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അയാൾക്ക് വളരെ പിന്നെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കലാണ് എന്ന് മഹാനായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മറുപടി പറഞ്ഞ് വളർത്തേണ്ട പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അവരെ മറുപടി പറഞ്ഞ് വളർത്തേണ്ടതില്ല അവരെ അവഗണിച്ച് അവരെ ആ ദുഷിച്ച ശൈലിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവരാ ദുഷിച്ച ശൈലിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതാ പറഞ്ഞത് നന്മ സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദനായി ഇരിക്കട്ടെ മറുപടി പറയുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ റബിയല്ലാഹു താലാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നാലെ പേരക്കടാവ് ഹറജ യൗമം മിനൽ മസ്ജിദി മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങട് പുറപ്പെട്ടു ഫലഖയഹു റജുലുൻ ഫസബ്ബ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് മഹാനവറുകളെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ചീത്ത പറഞ്ഞു ഫതബാദറ ഫതബാദറ ഇലൈഹിൽ അബീദ് വൽ മവാലി അപ്പോ മഹാനായ സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വൃത്യന്മാരും അവിടത്തെ സേവകന്മാരും ഹാദിമുകളും ഒക്കെ പാടെ ഓടിക്കൂടി അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കാലലഹും സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ മഹാനായ ഇമാം സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു മഹിൽ നലിർ റജുൽ വേണ്ട അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീപ്പ നമ്മളെ പറ്റി കുറച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ഐബുകൾ നമ്മളെ മോശത്തരങ്ങൾ പിന്നെ നീ ഇപ്പ പറഞ്ഞതിൽ എത്രയോ ഏറെയാണ് ഒരു മോശത്തിനു ഒരു അയബും ഇല്ലാത്ത മഹാനാണ് പക്ഷെ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാപട്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ പിന്നെ സെന്റിമെന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാളെ ഒന്ന് മനം മാറ്റി അയാളെ നമ്മളെ അയാൾക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു സഹതാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാപട്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചിലപ്പോ ചെയ്യും ആളുകൾ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ശൈലി തരട്ടെ മഹാനായി മാം സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു അയാളിൽ നിന്നൊരു സഹതാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളിൽ എടുത്ത് ഒരുപാട് മോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെടുത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളെ തെറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നമ്മളെടുത്തുള്ള അയപ്പുകളെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അലക്കെ ഹാജത്തുനുഹ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരു നല്ല സ്നേഹിതനാണ് ഏത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന അനുയായികളുടെ ഇടയിലിട്ടിട്ട് ആക്ഷേപിച്ച മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ സഹായിക്കാം ഫസ്തഹുലു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മോശം തോന്നിപ്പോയി ആ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച വ്യക്തിക്ക് വലിയ ഹയ ആയിപ്പോയി മഹാനായ സൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷാള് ഒരു നല്ല ഷാള് ഒരു വസ്ത്രം അത് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു ആയിരം ദിർഹം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ വ്യക്തി പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ മക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയുന്നവരൊക്കെ പിന്നെ കണക്കിന് അങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറഞ്ഞോളണം എന്നവർ നിർബന്ധം പിടിച്ചില്ല 
പണ്ഡിതന്മാരിലൊരാളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ലിമ ലസിം തസ്സുക്കൂത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സുക്കൂത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിശബ്ദനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിശബ്ദനായിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഖേദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ അധികം എനിക്ക് ഖേദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു മഹാന്റെ കഥ എടുത്തിട്ട് പറയേണ്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോകണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകും സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതേസമയം നിശബ്ദനായതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കേണ്ട വരാതെ രക്ഷപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സെന്റൻസ് കൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വർക്കാത്തു